Estoy en el centro de I D, que Mazda tiene muy cerquita de Frankfurt, en Alemania, un centro en el que se desarrollan ideas, diseños y desarrollos que muy pronto vamos a ver en los futuros modelos de la marca. Un viaje apasionante que empieza ya. Estas instalaciones son fascinantes. A golpe de vista nadie sospecharía que entre estas paredes se trabaja en el futuro. Hay dos zonas bien diferenciadas, diseño y desarrollo. En el primer departamento se respira pasión por el detalle y mucha creatividad. Un ambiente sofisticado en el que poder inspirarse. La tecnología se combina perfectamente con el trabajo manual, incluso un asistente virtual es capaz de recrear al milímetro cómo es el trabajo final antes de darle el visto bueno. Estoy en el departamento de diseño capitaneado por Kevin Rice. Todo arranca aquí con esta moldura, con esta escultura de arcilla que como veis no tiene todavía unas formas muy definidas, pero cuyas líneas luego van a inspirar a todo su equipo de diseñadores. Very few people really understand how important color and material design is to the overall design of a production vehicle. What do we do in the color and material team? Well, many things. First of all, we might study what different suppliers are bringing onto the market, new materials that may be relevant to Mazda. Our team, our expert team, will look at products which at first look have no real relevance to car design, but through this uh, research phase, they can work out how that might relate to future Mazda design. And in this particular case, we'll be looking at how does Mazda Red develop? Having done all this research, it's then up to the considerable skills of our color and material team to interpret that and use that to help us develop the new direction we want to take Mazda Red in. Of course, in the past, we have many examples of wonderful red colors, but it's with Soul Red Crystal that Mazda has revolutionized the way that you can see the surfaces, the body surfaces, using this new form of red. And of course, it's Soul Red Crystal that actually exaggerates that to a new level where you can actually see much more movement in the surface. And that's really down to the considerable skills of our team and how they've interpreted all this research. Impresionan los objetos que hay repartidos por las zonas de trabajo, formas muy distintas a las de un coche y que sin embargo sirven para inspirarse. Un trazo, un color, una textura, todo es susceptible de convertirse en una línea maestra para el interior o el exterior de los futuros Mazda. El lenguaje codo está siempre presente en un continuo desarrollo en movimiento, como les gusta decir a ellos. Dejamos la zona de diseño para pasar a la de desarrollo. El ambiente es muy distinto, pero la pasión con la que se trabaja es la misma. Aquí las gráficas mandan, las cifras y también las sensaciones. Y el último paso es salir a la calle para probar cada nueva solución. Esta es la parte de desarrollo donde se prueban y se modifican tanto la suspensión como la dirección o los motores, todo para dejarlo al gusto y a los requisitos europeos. Joaquín Kunz es su responsable. What I really like about my job is that it's uh, very closely related to the actual cars and not only certain parts of the cars but all performances of the car and uh, yeah maybe my real favorite is to drive prototype cars on the public road and see if we achieve our targets or we have to continue to develop. Así es el centro de diseño que Mazda tiene en Europa. Desde aquí han nacido muchos desarrollos que ahora mismo están circulando por las carreteras del viejo continente. Lo mejor es que ya están dibujando el futuro de la marca con los mismos ingredientes de siempre. Pasión por la conducción, diseño y tecnología.